一场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。当时老黄从那个出口离开，我以为是他正巧选择了那个警力最少的出口。后来我回想了一下，他逃跑之前接到了一个电话，接到了一个电话，应该是接到了警察要来的通知。也就是说，给他打电话的那个人告诉了他最佳的逃跑路线，应该是这样的。照理说。我们的行动计划已经很缜密了，但是这个老黄好像还是提前得到了消息。你是怀疑有人把咱们的计划给漏了？昨天晚上的行动谁没参加？肖剑嘉宾，你怎么来了？你不是一直放假在家没事做吗？杀两局去。行啊哎，一个人一个就行了呀。不让你了啊！赢。看样子你是好久没摸枪了。我师傅都跟我说了，随着社会的高度发展。暴力型犯罪越来越少，高智商犯罪越来越多。我们是干精神的，用的是脑子。让我在工作之余多学一学金融、证券、法律、会计之类的专业知识，没有时间练。那你的意思就是说，我们刑侦大脑简单，四肢发达呗？我没这么说啊，这是你说的。你少拿师傅来压我。再来一局，你说了算。有人看见你去酒吧了，肯定认错人了。酒吧离我们办案的地方很近。我昨天去看张华了，不信，你问张华去。哎，枪不能对着别人，特别是不能对着自己战友，知不知道？小简，虽然我们两个的理念和办事风格不一样。但是没有人比我更了解你，你给我听清楚了，不要再惹出任何麻烦
，否则的话，你会死得很惨。啊，知道了。走了，可不走了吗？你这让的也太明显了吧！管得着吗？喝得漂亮，不还是输了？不是你能赢啊？差不多吧。别吹啊！周慧，你一会儿做个见证，我和何大勇两个人比赛一下啊！谁输了的话，谁在这儿打满三个小时，敢不敢？走啊！输了，周慧，过来做个见证，看着在这儿打满三小时，钱我付。件事情，你现在才说，晚了吧？情非得已。你能肯定他会跟你交易？不能。你个兔崽子，你调动专案组那么多人，大家陪你好那么一大圈，陪你演这出戏，这不是把一赌场给端了吗？我进赌场是不能只赌一把，不合算，是不是道理是吧？就你一个人呢？目前来说，只有一个线人。哎，师傅，您千万别给我增人啊！这事儿人多了反而不方便办。但是我告诉你，你要把笼子捅得太大，我也给你兜不了底。嗯、说吧，你肯定还有别的什么事儿吧？我想找您借点东西。什么东西？张华的那个筹码，那是物证，已经胡闹吧你！师傅，物证是死的，放在我手里，就是打击犯罪的利器。哎，一会儿去了怎么说呀？一会儿去了你不用说，我说。一会儿你就看我这眼色，或者我给你喂个话，你就走，听见没？哦，行。这小区环境不错呀，人家几代单传就这么一个闺女，哪那么多话？记住眼神啊！啊，好。
。哎，夏总，你们怎么来了？今天是我们认识十八周年纪念日。哎，没错儿，我感精神脑子，我也觉得。那你们先坐，我给你倒点茶去啊。不用了，不用，不用，不用。嗯，今天是周末，你们都没吃饭吧？不如留下来吃点。吃是没吃饭，这不酒都带着了。周末喝点呗。那个谁，老何，你不有事吗？哦，对，夏组长，我真有事我先走了啊。哎哎，不行，老何。听说你是家里外头一把好手，做饭特别好吃，不如你留下来帮忙。他做饭不行、啊，快点跟你说啊，你们什么时候办事了？咸吃萝卜淡操心干什么？我们婚纱照都拍了。我跟你说，我说什么时候结婚就是什么时候结婚。对于这种事，我一手操控，操控。就算耗尽自己所有。十多年了，咱俩认识十多年了吧？有的。那为了咱们的相识，干一杯，来，干了啊！啊！夏冰，人家现在是刑侦支队支队长，厉害。瞧你这话说的，要不是你当年选择去刑侦了。刑侦支队长的位置应该是你的。我同意这话，我能力绝对够。<笑>这不用谦虚，我能力绝对。不是，今天我觉得我们这个这个气氛好像多你一个人。哎，老何，你你每次既然多嘛，你得喝双份啊。小姐。啊。你刚才说我们认识十八年了，但是还有一个人，我们认识也十八年了。他今天也应该在这儿，张华。对，警校一块认识的吗？老何在也没事，大家都知道。当年我干经侦，我有个人目的的，我不避讳。我当初有我哥哥的原因，我真的就觉着，精神如果不是我哥哥的事儿，我真的觉着我干刑侦啊，我和夏冰一块儿干刑侦啊。
是不是？刑侦直面的面对罪恶，精神干什么呢？精神每天就是面对各种数据、各种卷宗落的那么高，每年有三四个月一直在各地的去出差干嘛呢？远离家人，远离朋友，为什么？我真的有很多不理解。人张华跟我怎么说的？张华说：“涉众型经济犯罪现在越来越多。”啊，你往大了说，叫经济安全、国家安全；你往小里头说，你划到每一个家庭。就这种涉重型经济犯罪，让多少家庭一瞬间一辈子的收入化为乌有。张华跟我说，他说：“小简，咱们干精神，这是咱们的职责。”咱保护国家的安全，咱在保护每一个老百姓、每一个家庭的安全，这是人家张华的认知。现在张华躺在医院里头，我每次看到他的时候，咱们自己有人竟然认为他，他，他被伪劣成功了，他贪污，他受贿。小建，我从来都没认为张华会受贿，所以这杯酒。我们敬张华，我们一定要行动，去证明张华的清白。来，敬张华，等会儿到满了。时间长了吧？没事，等你呢，那不是应该？哎，什么案子非要滞留啊？明江有人举报一家玩具厂涉嫌庞氏骗局。不是明江的事，为什么要留在明海、啊？玩具厂在明海，张华让我们留下来调查。张华，我跟你说，就是一老好人，肯定谁跟他打招呼了，下次你说说他。你怎么说呀？那行行，我说你让我说，我就说嘛。今天下班之后啊，早点去我家，我哥亲自下厨。有好吃的吗？全是你喜欢吃的。嗯、我去盛我最拿手的汤啊，好、哦，拿手菜给你盛过来啊。好、嗯，谢谢老子。没事。要不这样啊，嗯、咱这个在等汤来的时候，我给你介绍一下，隆重介绍一下啊。现在一个成功的企业家啊，我们家族生意的代理者。其实他从小梦想是当一名歌唱家，歌唱太棒了，那次。来，哥，来站起来，给我们唱一曲。哎，重回苏联多，重回苏联多。啊，别吹了啊！哎呀，这这这有点不好意思，在小夏面前啊。Vidra mare con te bello, spira tanto s i e n t e m e
是吧？怎么那么久啊？太能喝了，喝了多少呀？这是。哎呦，慢点，慢点。
，好吗？有些话我知道你不爱听，但我还是要和你说。无论你是否可以忘记陈心，但我毕竟是你的妻子。抛开夫妻不谈，作为合作伙伴，今天我想认真的跟你聊聊就资计划。好，你说。就资计划初看确实诱人。在商利润丰厚，唯德利国惠民。但是我觉得仅是这些，是远远不够的，必须认真充分的准备，谨慎的选择投资的适当时期，才有可能成功。继续。一资金，粗略计算，至少要千亿以上的资金准备。二团队，行业专家，管理团队。在半年之内是不可能聚齐你要的人力资源，也许这个计划需要耗费你一生的精力去准备启动投资收益维护。就算举海翔海翼的全部可以筹到两百亿资金，那也需要三个月的时间。我说过，我不会要海翔一分钱，更不会拿海翼一分钱。你到底在想什么？你会毁了这个计划的。喂，徐总吗？你是谁？我是高硕。你在哪？把地址给我，在这儿等我。好嘞。我来回答你，我就是要毁了九四计划。在国外也没受过这样的委屈吧
。对于你来说，现在外边任何地方都不安全。这是我的秘密小屋，你好好在这养着，每天会有人给你送吃的，钱我会尽快准备好。这屋里边所有的东西你都可以动，但千万别拿手碰我的花。知道险恶，谁都不能相信。你记住，这是你最后的保命钱，谁也不要相信。师傅，你觉得他这两天正常吗？不正常。我倒不是担心他消沉，我是怕他再去冒险。万一他再出什么事儿，那月月以后谁来照顾？我坐这儿。主要是我怕这家伙油腔滑调的不说实话。你不是有他和老肖通话记录吗？是啊，但问题是……老实点儿，坐那儿。我们这事情这么做实在是太违反规定了。都到这份上了，咱们不能不管。那你先去，你去吧警察啊，坐上，坐。你就是贺泽，我是啊。两位大哥是何方高人啊？找我也不必是这种架势啊。别废话，我问你什么，你回答什么。听您的。你认识肖剑吗？不认识。非逼我动手是不是？不是这位大佬，不不，那大大哥，我是真不认识啊。还不说实话？你呀，何警官，你也不能往死里拧。你要说什么？何警官，您就别演了。就您的手机铃声，全宁江都算是独一份了。您上次抓我的时候，都已经暴露了。让你换手机铃吧。你认识我呀？我当然认识。听着，何总，肖剑现在很危险。我是他这么多年的兄弟，你理解我的感受吗？不管肖剑现在做什么，我们都是想帮他。何警官，我我是真的什么都不知道啊！嘿，你还不说是吧？不是，我不知道我说什么呀。等会儿，把那抹布给我拿过来，塞嘴里。不是，那是擦脚布太脏了，您换一个。就是那个。你还是吃饭呢。哎，去。我吃饭呢。吃什么饭呀？给塞塞进去。何警官，你打死我也不说。何警官，我说，我说，我说，我说，我说，我说。说。就就是上一次，肖肖肖大哥让我去帮他从。地下场拿的筹码，然后你你你你你救我，他他，然后就嗯，最后就然后就这，嗯，听明白了吗？谁啊你们怎么来了？嗨，师傅，您这话说的，我们不能来啊！不是怎么找到我的呀
，我们俩也是警察，找你还不容易啊？哎呀妈，你厉害的！进来吧。这是要改行做私家侦探呢？一辈子都是人民警察，有那么夸张吗？我跟你说啊，你这么玩，很容易玩进去的。那我也告诉你，这次就是把命搭上，这事我一定干到底。师傅啊，您知道我们是怎么知道这地儿的吗？怎么知道的？贺泽靠不靠谱啊？您是不是有点太信任他了？我觉得这个人不太靠谱。这不，我俩稍微用了点手段，他就把你给供出来了。就是就是，用手段把你厉害的，怎么了？用人不疑，知道吗？我只需要得到我想需要的信息，我又没告诉他我要干什么。不是看你们俩这意思要告发我呀？怎么着，告发你不行啊？我还就告发你了。We are team. We are family. <笑>这是我们筛选出来的关于海翔的资讯。好，我看一下。最近看见肖剑了吗？我还真没看见肖队长。哦，那何志勇跟周慧呢？嗯，他们应该是接到任务了吧？之前在社会科看见过他们。哦，周慧还提了一套监听设备。监听谁啊？我没问，您不知道吗？哦，好，我知道了，你去吧。设备科吗？嗯，睡够了，丁。别扯了啊！看你也困得不行了，估计也是一宿没睡吧？你先回去吧。刑侦。干过的啊，转的精针，几天几夜不睡觉，以前的常事儿都是。吹牛吧你，都不干刑侦多少年了呀？哎，老何，你说我是从刑侦转的精针，当时就想多陪陪月儿，现在得了吧，你陪月月，一年三百六十五天，一百八十天，月月奶奶带她，一百八十天，我媳妇儿陪着。你啊，最多也就带他五天，弄得我媳妇儿说了，有了月月就够了。你不想生了？你说我两口子上辈子是不是欠你？那不是因为你是我的好兄弟吗？啊？回去先休息，这儿我盯着啊。那行，辛苦啊，我睡一会儿。哎，老肖，有情况，老肖。他终于按耐不住了，他用你给的手机打电话。哎，怎么又挂断了？
，泪水不知从何而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错不由去猜，信仰还在原地等待。就算耗尽自己所有忍耐，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未来。如果心是一片宁静的海。看到美好。